All right. Well, Marina, it's been a while. Great to get to catch up with you again. Just how are you doing? Happy Friday. How have things been uh, for you lately? Marina, já faz um tempo. Muito bom falar com você de novo. Como é que estão as coisas? Feliz sexta-feira. Como como está tudo com você? Tudo certo. Já focada aí no próximo compromisso. E é isso. Faz tempo que a gente não se fala, mas estamos aí de novo. Everything is fine. It's been a while. That's true. Uh, right now, I'm 100% focused in my new, my next challenge. Of course, and very excited to see it. But uh, yeah, I mean, last time we were kind of chatting on messages was when you were in Singapore. So I got to ask you, what do you think of the country? I've been there before myself. Very, very kind of, you know, beautiful place. Lots, very clean. Lots of things to see. What did you think of uh, your time in Singapore? How was that for you? A última vez que a gente conversou, você estava em Singapura. Uh, eu já tive a oportunidade de ir para lá. Queria saber o que você achou do país. Uh, tem muitas coisas para ver, um país bonito, muito limpo, né? Me diz o que você achou de lá. Bom, Singapura é um lugar diferente e realmente muito lindo, ainda mais que eu estava em viagem sem luta marcada, então eu consegui turistar um pouco, conhecer os pontos turísticos, andei de bicicleta por toda a cidade, foi, foi bem incrível. Singapura Singapur is pretty, is gorgeous, uh... And I had a blast because I was there without uh, any, it was not a fight week for me, so I could be a tourist. So I was riding bikes and I could see the whole city, the whole place. Uh, it was amazing. Yeah, I remember seeing the shots that you were taking of uh, you doing some training outside in front of the kind of the Merlion where there's the big, the tall building. Did you get to go on top of uh, the very tall kind of building? It looks like it has the ship on it. You know which one I'm talking about, the kind of famous uh, hotel building that they have there. É, eu vi uns vídeos, você estava treinando na frente de um, de um prédio muito alto, que é muito famoso, é um ponto turístico de lá. Você teve a oportunidade de ir no topo desse prédio? Sim, sim. O UFC Brasil me, me convidou para fazer algumas fotos e vídeos nos pontos turísticos, né? Então, fui em dois pontos, onde tinha o um chafariz lá do, do Leão e naquele prédio altíssimo, que parecia um, um, um submarino, um barco. Então, eu fui no, nesses dois pontos que estavam bem legais para fazer as fotos e óbvio fotos com cenas de, de luta né treinando você chegou aí no topo do prédio sim tiramos fotos lá de cima so yes uh, I was there of the UFC Brazil and they 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 brought me to two different spots like a tourist point one of the kind of a water a waterfall and a lion statue and the other one was this building and it was beautiful I I yes I had the chance to go to the top but Took pictures there, training, like uh, fighting positions, and yeah, I saw these two places were incredible. Yeah, very cool. Those are definitely the spots you got to get to when you're in Singapore. So, good job there. And uh, you also went to Thailand right after, right? So, what was that like? I haven't been to Thailand, so I'm curious. You know, I've heard people say it's great, but uh, what did you think? How was it in Thailand? Você fez bem. São dois 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 lugares muito legais de ver em Singapura. Mas eu vi que depois você foi para a Tailândia. Eu nunca estive na Tailândia. O que você tem a me dizer de lá? O que você achou? Como foi a experiência? Não, a Tailândia é um lugar é, completamente diferente de tudo que eu já vi na vida. A beleza das praias, os lugares, a cultura. Foi um lugar novo que eu, desde de que comecei a treinar o Muay Thai, eu já tinha essa vontade de conhecer. Meu head coach já foi lá algumas vezes e sempre disse, vocês precisam ir lá e dessa vez a gente teve essa oportunidade e não poderia perder, né? Que era pertinho de Singapura. Uh, Thailand was pretty different from everything that I saw in my life before, and was incredible. And it's funny because since my beginning with Muay Thai, I had the idea I gotta go there, I gotta go there. And my head coach, uh, he has been there before, so he told me you are gonna be pretty close, so don't miss the chance, go there. And yeah, we went there. Place is beautiful, the beach and the culture and the food, everything. I love it. Awesome. Yeah, and I was going to mention the food since you weren't there for like a fight or anything. I'm sure you got to enjoy some really good stuff uh, in both countries, right? So which one had the better uh, better food that you got to try between Singapore and Thailand? Você não tinha uma luta marcada quando você estava nos dois países. Então você imagina que você possa ter comido normalmente. 
qual desses dois lugares, Singapura e Tailândia, teve a melhor comida, na sua opinião? Acredito que mais diferente seria na Tailândia, né? Mesmo você pedindo sem pimenta, sem pimenta, ela vem apimentada e é uma surpresa e é uma alegria ficar chorando enquanto come. Uh, the most different one is uh, Thai food, for sure. Even though you ask them, no spicy food, please. <laughs> the food's gonna be spicy, and I was crying after eating. But it, it is what it is. But yeah, it's very spicy. <laughs> All right. So you're not somebody who uh, likes the spice. You prefer none then. That's what you're saying. <laughs> então você não é uma pessoa muito, muito fã de comida apimentada, é isso? Nem um pouco. Então a surpresa já era uma surpresa sabida, né? Eu sabia que ia vir apimentada, mas uh, eu não estava preparada. Era, era forte demais. No, I'm not a big fan of spicy food. And I knew was a surprise, but I knew that the food would be spicy, but I was not ready for that. So, yeah, I didn't <laughs> like the, the spiciness. Of course, of course. Yeah, it's always a, a difficult thing to kind of overcome. You know, I like the spice a little bit myself, but don't prefer it necessarily. But anyway, Marina, to talk about some fighting stuff now, I mean, you were in Singapore helping, uh, you know, Tyla Santos as well with her big fight against Valentina Shevchenko. So, I mean, that was a very kind of controversial one in terms of who people thought should have won. She did great, obviously, against one of the best fighters around. So I'm just kind of curious, you know, what did you make of her performance? And did you think she did enough to win? Uh, just what do you think of that fight? <laughs> Você estava em Singapura ajudando, obviamente, também ajudou a Tyler Santos, que fez uma grande luta com, contra a Valentina Tchevchenko, campeã. Uh, um pouco controversa, tem gente que acha que ela venceu. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que a Tyler fez o suficiente para vencer? Uh, o que você achou da luta? É, foi uma luta bem diferente de todas que a Valentina já fez. Foi uma luta bem dura, mas eu acredito que a Valentina venceu sim. Ela é uma campeã muito dominante e conseguiu mostrar isso dentro dos cinco rounds. Mesmo em, em supostamente uma adversidade, ela se mostrou campeã, sempre é, atacando e causando danos. Né? E a Valentina realmente venceu. Foi yeah, uma luta única para a Valentina, por sure. Ela não estava lutando um oponente regular, vamos dizer assim. Like But I think Valentina won. She could show like she is a champion and she fought as a champion for five rounds. So at the end of five rounds, I do think she won the fight. And even though in specific moments she was not, she was uh, facing adversities, she was always attacking. So that was the difference. Of course, of course. And uh, yeah, definitely more competitive, though, than we've seen kind of from uh, some of her past fights. And a lot of people think there should be like the instant rematch when Tyla's ready because, you know, she obviously injured her eye in that one, uh, kind of the middle of the fight there and changed things a little bit. But do you think they should have a rematch next or do you think uh, Shevchenko might fight somebody next instead? É, foi uma luta difícil, né? Muita gente, inclusive, acha que a Tyla mereceria uma revanche imediata. Claro que agora ela tem uma lesão no olho, enfim, não vai poder lutar agora. Mas você acha que ela fez merecer e merece uma revanche imediata contra a Valentina? Não, não merece. Não merece. Tayla Santos, enquanto esteve na minha equipe, fez duas lutas e venceu e perdeu para a Valentina. E logo após disso, ela saiu, não pagou seus treinadores. E acredito que por isso, por essa péssima atitude como um atleta profissional, ela não merece uma revanche agora. Ela vai ter que batalhar e correr atrás. No, I don't think she deserves a, a rematch right now. Uh, while she was training with us in our gym, she did win two fights and then she fought for the belt. She lost against Valentina, but she didn't pay the coach. So because of this kind of behavior, attitude, I don't think she deserve a, deserves a rematch right now. Okay, yeah, well, I'm glad you kind of brought that up because uh, I definitely have seen kind of that this whole thing going on, uh, but wasn't sure kind of where things were at. But um, I mean, you're obviously very close with uh, the coaching staff there and everyone involved, Marina. So like, just from your perspective, there has been no updates. She hasn't, um, I don't know, come through and kind of fixed things or how's it kind of looking, I guess, right now in that whole situation? Fico feliz que você pode tocar nesse assunto, eu li muitas coisas sobre isso, né, queria saber 
Óbvio que você é muito próximo do seu treinador, de toda a equipe. Queria saber, nesse momento, se tem algum update, se teve alguma novidade, se ela, né, a Tyler, no caso, se ela é, arrumou a coisa, se ela voltou a falar com vocês, se, se algo mudou, se continua na mesma, se tem alguma novidade. Não, após a, a, a derrota dela, ela simplesmente fugiu, não falou com mais ninguém, só disse para o meu treinador que não ia pagar. Então, eu fico muito triste com a situação, que não é uma situação que a gente está acostumado a, a ver de perto, né? E, a, óbvio, afetou muito a, a minha equipe, que seria paga pelo serviço que fez. E, como isso não aconteceu, a gente teve que focar aí na, nos outros objetivos e deixar isso de lado, deixar na mão da, da justiça, porque isso que ela fez não é correto, né? E, o, e o, o acordado nunca sai caro, né? No, after the fight, she just ran away. She didn't talk to anybody else. She just told the coach and the, the team she wouldn't pay for it. And of course, there's a big impact because of the money, the coach, they were expecting the money, right? So there's, that, there's a big impact of that. But after that, uh, we brought all the focus in our next challenge and left this issue with the justice. And whatever it is, the justice is going to take care of. Yeah, of course. Got to focus on now your, uh, your own camp coming up and everything. So uh, I can understand how that would be kind of, you know, a little bit annoying to have to worry about. But now we're moving ahead. Uh, but also on that uh, Singapore card, Marina, there was a pretty important fight in your division. Obviously, the rematch between Joanna and Whaley. And I know you got to see that one. And just kind of what you make of that? Obviously, Joanna's last fight uh, loses by a spinning back fist knockout, which is surprising because we don't really see that ever too often. But just uh, what did you think of that? And obviously, Joanna's career coming to an end. Claro, você tem o seu próximo desafio. Vamos deixar tudo isso para trás, então, e vamos falar dos seus próximos desafios. Uh, mas primeiro eu queria falar, Singapura, você estava lá e você teve a chance de ver a revanche da Ioana com a Whaley. Foi uma grande luta, acabou de uma forma surpreendente com aquela, aquele golpe giratório. O que você achou da luta? O que você esperava? Como foi a sua reação? É, eu já tinha 100% ali de certeza que a Whaley Zang iria vencer, porque a Joana estava muito tempo parada... E, e às vezes o lutador ele quer isso, quer apenas mais uma luta para poder se aposentar e foi o que ela fez ali. Não vou dizer que, que ela não quis lutar, mas ali a gente viu que, que ela realmente mostrou que não seria mais esse o caminho, né, continuar lutando. Então já era meio que certo que a Willi Zang iria vencer a luta. Yeah, to be honest, I was 100% sure that a Willi would win the fight. And Joanna had, uh, hadn't fought for a while before that fight. So sometimes few fighters, they feel, the, 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 they feel like they need one last fight to, before retire. And I felt like that. Joanna needed this. I'm not saying that she didn't want to fight. She did. So she went there, she fought. But I was 100% confident that Whaley was about to get the W. Of course. And I mean, I got to wonder, Marina, are you a little bit bummed, though, that she's uh, retiring without, you know, fighting you? Because I know that was one we've talked about plenty in uh, the last couple of fights or so. And we're like, oh, this one makes sense. Marina can welcome back Joanna. Instead, it goes to Whaley. Uh, so are you kind of bummed that you didn't get to fight her at least? De alguma forma, em algum momento, você ficou um pouquinho desapontado porque... Por muito tempo teve a conversa, a Marina contra a Ioana, você já tinha declarado que gostaria de enfrentar a Ioana, muita gente queria inclusive que o retorno da Ioana fosse contra você, mas ela acabou lutando com a Whaley e agora ela se aposentou e essa luta não vai acontecer. De alguma forma me senti um pouquinho desapontada. É, como uma fã do MMA, eu gostaria muito de ter presenciado essa luta, né? mesmo lutando, seria uma luta incrível para os fãs, mas desde que ela declarou que não me conhecia, que não, não sabia muito nem quem eu era, então eu acabei tirando ela de lado, já, já comecei a declarar que também não queria lutar com ela. Então, se não tinha vontade dela, também acabou que a minha já tinha passado. Então, menos uma na divisão. Não, really, because I mean, as a MMA fan, of course, I know all the fans they would love to see this fight me against Joana. But since one of the interviews, she was saying that 
she didn't know who I was. I was like, okay, she doesn't want to fight me, so she's not she's not in my target anymore. So my other interviews, I was saying, I, I'm not willing to fight her. And yes, but because of, I, I'm sure for the fans would be a great fight. Yeah, and you mentioned who's in uh, your targets now, and that's obviously Amanda Lemos, which uh, going to be a very fun fight. You know, we got two Brazilian knockout artists kind of going at it here. You guys have plenty of power in your hands. Fun strikers to watch. But uh, a little bit surprising, I think, uh, Marina, for at least some people to see that you're fighting her and maybe not somebody like Rose that seemed like a good option there. So just I'm curious, what do you make of this fight with Amanda? And uh, were you surprised to, you know, get her next? Uh Vamos falar então dos seus próximos alvos, né? Obviamente, a Amanda Lemos, duas brasileiras, excelentes nocauteadoras, mas existe um, uma questão de surpresa, não se imaginava que essa luta fosse casada, muita gente imaginou que você enfrentaria a Rose, faria mais sentido ali, imagino pelo ranking e tal. Uh, e aí eu gostaria de saber de você duas coisas. Primeiro, como foi né, esse processo de, de casar a luta e de alguma forma se surpreendeu com o fato de ter sido a Amanda. É, na verdade, a gente passou por alguns umas etapas, né? O UFC me chamou ali após a minha luta com a Ian para lutar com a Zang naquele dia ali em Singapura. A gente perguntou, pô, não pode ser depois? Eu tinha pouquíssimo tempo ali para treinar e o UFC recusou que fosse depois com a Eli Zang. Então botaram a Joana. Então nesse caso já tinha negado uma luta. Depois me ofereceram a Jéssica Andrade. Jéssica Andrade é da mesma agência que eu. Nós temos o mesmo manager, que é o Giliard de Paraná. E a gente vai lutar um dia, mas somente pelo cinturão. Isso é um acordo que a gente tem. E depois disso, o UFC não, não, não quis que eu ficasse esperando o cinturão. Então, eles me ofereceram a única que sobrou ali, que eu, já, que eu não tinha lutado, seria a Amanda Lemos. A gente pensou, pensou, claro, não era o, o, o melhor a fazer, mas a gente já Teve alguma notícia ali que a Rose não ia lutar, e então a gente teve que aceitar para poder se manter, não digo em atividade, mas se manter nos olhos ali da, da organização e poder chegar no cinturão. Porque se eu ficasse parada, a própria Amanda Lemos podia lutar duas vezes e passar na minha frente. Ok. So, after my, my last fight against Jan, UFC did offer me to fight Wei Li Zhang in Singapore, but I didn't have time enough to fight there. So I was asking to postpone the fight and UFC, they really wanted her to fight there. So ended up, she ended up fighting Joanna. So that was the first fight I denied. After that, UFC offered me to fight Jessica Andrade. But the thing is, we have the same manager, Giliard Parana. And... Don't worry, we're going to fight one day, but we're going to fight for the belt. Not now. We have this agreement between us. So I said no. And then somebody told us that Rose was not about to fight soon. So the only fighter possible would be Amanda. And on top of that, I was not planning to stay too long without fighting because UFC has to keep the eyes on me. Because if I if I just sit and wait, Amanda, for example, she could fight twice and then be in a better position to get the title shot. So I had to fight. Yeah, definitely. Uh, never good to just kind of sit around and wait, especially when things are moving on. And I mean, Marina, for you, is it like frustrating at all getting passed up, you know, for Whaley after Carla said, you know, the champ herself said you were more deserving, you have a better win streak, all this kind of thing. We've seen you guys fight before, very close. A lot of people think you beat uh, Carla the first time, so the rematch, the story is all there and everything. Is it frustrating at all having, uh, you know, to win mo one more fight rather than getting the title shot next like you've been wanting? Yeah, I understand that for many times, sitting and waiting is not the best option. But there's a question that uh, a Wayley won the title shot, e a própria Carla Campeã mencionou que talvez você devesse, merecesse mais pela sequência de vitórias, performance. E, inclusive, tem uma história entre vocês, vocês já se enfrentaram. Parecia, então, que o cenário estaria pronto, né? Tem algum pouco de frustração por você ter, entre as ficado para trás e não ter conquistado o Tarot Um pouco. A gente fica um pouco... É 
triste ali por não ter acontecido, mas como a gente diz, é, a gente é funcionário, a gente tem que seguir aí o que a empresa quer para a gente dentro da, da organização, e como disse o Dana, time é tudo, então aquele time ali que eu deixei de pegar com a Ueli Zang foi o que fez ela passar ali na frente e conseguir esse title shot. Yeah, there's a little bit of frustration, of course, but I work for UFC, I'm a good employee, so I do whatever I have to do, and like Dana White says, timing is everything, right? And the timing that I couldn't fight Wei Li Zhang at that time, she took the fight and she got the title shot, so yes, it is what it is, yeah, but there's a little bit of frustration for sure. Of course, kind of hard not to be, especially when you're just keeping on, keeping on, right? So are you planning a big call out after a, a Lemo show in here, Marina? Are you going to get real, you know, animated on the microphone? Might see some fire out of you after a win here. <laughs> Você está uh, planejando um grande desafio ali no microfone, depois de vencer, uh, se você vencer a Amanda, tem alguma coisa preparada ali no, no octógono? Ah, com certeza, o meu foco agora é nessa próxima luta e vencendo, não, não interessa como vencer essa luta, pode ter certeza que eu vou, vou, vou pedir, vou dar o meu recado e se tudo der certo, vou estar tá lá na primeira fila para assistir a luta da, pelo título. Absolutely, my focus is 100% on this fight and don't worry, be ready for that. Uh, if I win, winning doesn't matter how. I'm going to send a message, I'm going to call, I'm going to call out and I'm going to make sure that that's my, 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 my time. And if everything goes right, I'm going to be sitting close to the cage to watch the, 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 the title defense and I'm going to be the next. All right. Yeah. That would be an ideal situation for sure. And I mean, just to touch on it, you know, Zhang versus Carla. I mean, how do you think it's going to go? Uh, Marina, obviously, you have the experience there with Carla. I haven't fought uh, Wei Li yet, but I know you've been watching and studying her well. But do you think uh, we're going to see the belt change hands again? Or just how do you see that one playing out? Olá, então, nessa luta, Carla contra Wei Li. Você já lutou com a Carla. Uh, você não lutou com a Eli, mas imagino que você já acompanha ela faz muito tempo. Como você vê essa luta acontecendo? Você acha que o cinturão muda de mãos ou permanece com a Carla? Ah, essa luta está, está mais do que a metade para o Elisang, ainda mais pela sede ali de recuperar o cinturão, mas pode acontecer, a MMA é sempre uma surpresa, né? mas pode acontecer da Carla fazer o jogo amarrado dela e conseguir vencer. Ela venceu a, a, a Rose, né? então foi uma surpresa para todo mundo, e, mas acredito que a Elisang vai conseguir pegar esse cinturão aí pela pela vontade que ela tá de recuperar. Yeah, I would say that uh, Wayley has more than 50% of chance to get the title. She's hungry to get the title back. And but it's MMA, everything can happen, right? Uh, Carla, she won Rose, nobody was expecting that. And she can do her game and and defeated Whaley, we never know, but I think Whaley is going to be the new champion. Yeah, definitely going to be a very interesting one to see play out. Always fun stuff at Strawweight. And I mean, just for your fight itself, Marina, like taking on Lemo, she has been, you know, pretty dangerous, whether it's with submissions or her, uh, you know, finishing abilities on the feet too. And we know you're a great striker as well. So like when you approach this matchup stylistically, what are you kind of expecting out of her? Do you think she'll kind of go more of a grappling route or do you think she'll be happy to kind of throw down on the feet with you? Amanda Lemos é uma lutadora perigosa, tanto em pé quanto no chão, ela é agressiva, né? Quando você tem um casamento de estilos como esse, é, qual é o, o seu approach né, para essa luta? Você imagina que ela vai tentar te derrubar, ou que ela, a gente sabe que é MMA, né, mas você imagina que ela vai trocar mais com você? O que, que você está esperando dela como adversário? É, a Amanda Lemos é muito dura, uma atleta que bate pesado, e ela se sente muito confiante ali, trocando com as meninas que ela já lutou. Porém, não lutou com alguém com a mão pesada, né? Então, que encaixa os golpes no lugar certo. Acredito que ela, que ela venha trocar comigo para sentir ali, né? Ou ela tem o poder na mão, ela vai sentir como que vai funcionar. Se ela vier assim confiante, para mim vai ser melhor, porque o meu jogo em pé se desenvolve 
muito mais com alguém que goste de trocar, que esteja afim. Mas, como sempre vai, vai ter o plano B, em três rounds ali, ela vai querer me colocar para baixo. E isso a gente já espera aí desde que eu estreiei no UFC. E a Amanda Lemos, she's very tough, tough, very... She, she hits hard, very hard. And she's confident. And she feels confident when she's fighting someone who wants to strike her, right? And, but if she fights me, she never fought someone that hits hard as me. So if she feels confident to fight, uh, fighting myself like that, it's going to be better for me. But we know three rounds, there is always a, a B plan. And I, I know eventually she's going to try to take me down. But since I signed up with UFC, I'm ready for that. I know this eventually this is going to happen. So yeah, it's going to be a great fight. Yeah, and is it exciting for you to be back in Abu Dhabi where you got a great win uh, with a double knockout <laughs> pretty much the last time there and uh, this big 280 card, you know, just totally stacked with great fights and you get to fight alongside uh, the champ who has a name, right? Charles Oliveira, your fellow Brazilian. So like, is this kind of a cool card to uh, be a part of for you and go back to Abu Dhabi too? Você vai voltar para Abu Dhabi, sua última luta lá, você basicamente teve um duplo knockout. Uh... Você vai lutar num card enorme, com o campeão da enorme, que é o Charles, é, muitos brasileiros. Aí ele faz duas perguntas, se é legal fazer parte desse card é, tão grande assim com brasileiros e se se sente bem voltando a lutar em Singapura, a, em Abu Dhabi. Bom, lutar em Abu Dhabi é fantástico, o um lugar é incrível, a... a a recepção lá e os cuidados que eles têm, o pessoal local tem com a gente, é, é muito bom, já estive lá duas vezes, mas uh, vou dar um spoiler, a minha luta mudou de data, mudou de local, mas logo, logo eu vou anunciar isso, mas já vou responder a pergunta, é, lutar em um card que tem grandes nomes é, é sempre muito legal, mas isso não me afeta, eu não dou muita bola, então eu fico só no, no quarto hotel, focada nos meus treinos e não dou muita atenção para o estrelato que tem na volta do evento, até porque não é para mim, é para os campeões. Um, fighting Abu Dhabi is fantastic. I fought there twice. Uh, the locals are amazing. The treatment is gorgeous. So I did love fighting there. Uh, fighting a big card like that, to be honest. I focus on myself. I stay in the hotel. I know all the attention is not for me in this in this case specific. So I really don't care. But now I'm gonna give you a, a spoiler. I'm not fighting Abu Dhabi. My my fight uh, has changed. I'm not gonna announce. I'm gonna announce soon where I'm gonna fight. But it's not it's not gonna be Abu Dhabi anymore. Oh, okay. All right. So there, there we go. Well, sorry. I guess it takes completely away the whole, uh, you know, allure and atmosphere of the 280 card. But all right, Marina. Well, I will wait for you to announce that. But can you can you at least tell us tell us if it's going to be sooner or after that event? Ok, então isso muda um pouco a atmosfera que a gente estava imaginando para o card de Abu Dhabi. Um... Vou esperar o seu anúncio, então, mas eu gostaria de te perguntar se sua luta vai ser um pouquinho antes ou um pouco depois da data original. Um pouco depois, um pouco depois. A little bit after. Ok, all right, well, I think it would be cool maybe if you were fighting on the same night as Carla and Whaley, but, uh, you know, we'll, just, we'll wait and see for that, right? <laughs> Acho que seria legal, interessante, se você de repente lutasse no mesmo card da Carla com a Whaley, Uh, mas acho que a gente vai ter que esperar para ter essa resposta, certo? Com certeza. Seria muito legal, seria perfeito. Mas não é. Espere. <laughs> yeah, it would be perfect, but no, it's not going to happen there. But yeah, wait. Oh. All uh, right. I'm going to announce. <laughs> okay, sounds good, Marina. Well, looking forward to it. Always looking forward to your fights. Always great getting to catch up with you. I appreciate you taking the time so much when you're in the middle of, you know, very serious training camp as always and limiting your media. So I just had to bug you a little bit if I could. So I appreciate it oh so much. And I'll let you get on with the rest of the Friday. Uh, just thanks again. Big Obrigado as always. Always, always love chatting and watching you fight. So I'll be rooting for you and uh, we'll catch up again in the future, Marina. But until then... Yes, wish you all the best, a safe, smooth training camp, all that stuff, and best of luck with things. Muito obrigado, Marina, mais uma vez pelo seu tempo. É muito bom sempre falar com você. 
É, eu sei que você está numa sequência de treinamento. Obrigado pelo seu tempo de parar o treinamento e falar com a gente. Uh, e é isso, te desejo uma grande sexta-feira. E deixo seus, suas mensagens aí para quem vai ver o vídeo. Obrigado. Thank you, Drake. Thank you. Uh, agradeço aí por me chamar. É, eu estou sempre focada, então eu, eu às vezes eu deixo passar muitas entrevistas, muita muita procura da mídia para focar mais nos meus treinos e não me desviar tanto assim. Mas sempre consigo aí tirar um tempinho para para conversar aí com vocês. Thank you, Drake. Uh, thank you very much. That's true. I mean, sometimes I'm always focused. Sometimes I don't have time enough to talk to the media. I don't want to lose my chance of training and keeping focus, you know, but every time I can, I'm going to have some time and uh, it's always a, I'm always glad to talk to you.